হ্যালো एवरीवन আজকে হচ্ছে আমরা যে টপিকটা কভার করব সেটা হচ্ছে এইচটিটিপি প্রোটোকল আমরা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার পড়তেছি যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রোটোকল রয়েছে আমরা জানি এইচটিটিপি প্রোটোকল এফটিপি প্রোটোকল এসএমটিপি প্রোটোকল সো আজকে হচ্ছে এইচটিটিপি প্রোটোকলটা ইন ডিটেইলস দেখব তার আগে ওয়েব কি সেটা একটু চিন্তা করি 1990s এর আগে যখন আমরা ইন্টারনেট ইউজ করতাম তখন হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে ভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন জন্য ইউজ করতাম লাইক হচ্ছে রিমোট কোন একটা ডিভাইস অ্যাক্সেস করার জন্য রিমোট লগইন ইমেল কমিউনিকেশন অথবা রিমোট ফাইল ট্রান্সফার সো এই সব কাজের জন্য আমরা ইন্টারনেটটা ইউজ করতাম বাট আফটার 1990s ওয়েবের থ্রুতে হচ্ছে আমরা সার্ভিসগুলোকে অ্যাক্সেস করি এখানে ওয়েবটা কেন ইউজ করা হয়েছে ওয়েবটা হচ্ছে অন ডিমান্ড যেন আমি সার্ভিসগুলো পেয়ে থাকি ইউজার যখন কোনো একটা সার্ভিস দরকার পড়বে তখনই সে কোনো একটা ইউআরএল থ্রুতে হচ্ছে সেই সার্ভিসটা অ্যাক্সেস করা ট্রাই করবে তার মানে আমার যখনই সার্ভিস দরকার তখনই আমি হচ্ছে সার্ভিসের জন্য রিকোয়েস্ট করব সো অন ডিমান্ড এই টাইপের আর্কিটেকচারের জন্য আমরা ওয়েবের থ্রুতে কমিউনিকেশন করি আনলাইক হচ্ছে টেলিভিশন অ্যান্ড রেডিও আর্কিটেকচার যেখানে হচ্ছে সার্ভিসগুলো অন ডিমান্ড না অন ডিমান্ড না প্রোভাইডার যখন কোনো একটা সার্ভিস প্রোভাইড করে লাইক একটা মুভি রাত আটটা বাজে সম্প্রচার করবে সো তোমাকে ওই টাইমেই দেখতে হবে ওই মুভিটা বা ওই সার্ভিসটা ওই টাইমেই পেতে হবে বাট ওয়েবের থ্রুতে ওয়েবের কে যে হচ্ছে যেটা করি আমরা আমরা অন ডিমান্ড সার্ভিসগুলো পেয়ে থাকি সো ওয়েবে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ওয়েব পেজ রয়েছে সো ওয়েব পেজ কনসিস্ট অফ অবজেক্ট যেখানে অবজেক্ট ক্যান বি এস্টিমেল ফাইল অর জেপি ইজি ফাইল জাভা অ্যাপলেট হতে পারে অডিও ফাইল ভিডিও ফাইল হতে পারে ওয়েব পেজ কনসিস্ট অফ বেজ এস্টিমেল ফাইল হুইচ ইনক্লুড সেভারেল রেফারেন্স অবজেক্ট সো আমরা যখন ইউআরএল এর থ্রুতে কোনো একটা এস্টিমেল ফাইলকে রিকোয়েস্ট করি সো সেটা হচ্ছে আমাদের বেজ এস্টিমেল ফাইল সেই এস্টিমেল ফাইলের ভেতরে হচ্ছে অনেকগুলো ছোট ছোট আরও ফাইল থাকতে পারে সেই ফাইলগুলোকে আমরা বলতেছি রেফারেন্স অবজেক্ট সো বেজ একটা অবজেক্ট থাকে বা বেজ এস্টিমেল ফাইল থাকতে পারে সেই বেজ অবজেক্টের ভেতরে হচ্ছে সেভারে রেফারেন্স অবজেক্ট থাকতে পারে লাইক হচ্ছে আমরা ফেসবুকের হোম পেজ যখন আমরা রিকোয়েস্ট করি সেই হোম পেজে কিন্তু অনেকগুলো রেফারেন্স ফাইল আছে লাইক আমাদের লেফট প্যানেলে হচ্ছে গ্রুপের ইনফরমেশন থাকে সেটা একটা এস্টিমেল ফাইল রাইট সাইডে হচ্ছে চ্যাট বক্স আছে সেটা একটা ফাইল রেফারেন্স ফাইল আর ওপরে যে নেভিগেশন হোম তারপর প্রোফাইল সেটিংস সো সেটা আর একটা এস্টিমেল ফাইল বা আর একটা রেফারেন্স ফাইল বা অবজেক্ট বলতে পারি আর অনেক ধরনের ছবি তো আছেই সেগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা ছবি হচ্ছে এক একটা ফাইল সো ইচ অবজেক্ট ইজ অ্যাড্রেসড বাই এ ইউআরএল লাইক হচ্ছে এরকম একটা ইউআরএল থাকতে পারে যেখানে হোস্ট পার্ট আছে আবার হচ্ছে পাত নেম আছে সো কমপ্লিট ইউআরএল দিয়ে হচ্ছে আমরা এক একটা অবজেক্ট পেয়ে থাকি সো একটা অবজেক্টের ভেতরে চাইলে মাল্টিপল রেফারেন্স অবজেক্ট থাকতেই পারে সো এই যে বলতেছি যে ফেসবুক সফটওয়্যারটা সো এই সফটওয়্যারটা কোনো একটা সার্ভারে রানিং অবস্থায় আছে সো রানিং অবস্থায় থাকা সেই ফেসবুক সফটওয়্যারটাকে বলা হয় হচ্ছে সার্ভার প্রসেস সো সেই সার্ভার প্রসেস থেকে সার্ভিস পাওয়ার জন্য ক্লায়েন্ট কী করে ক্লায়েন্ট হচ্ছে ব্রাউজারের থ্রুতে কমিউনিকেশন করে সো ব্রাউজার থ্রুতে যে কমিউনিকেশনগুলো হয় সেই ব্রাউজারটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্লায়েন্ট প্রসেস সো এখানে হচ্ছে এই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা যে আর্কিটেকচারটা ফলো করি সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল বা ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার এবং অলওয়েজ ওয়েবসাইটগুলো আমরা অ্যাক্সেস করি হচ্ছে ব্রাউজার থ্রুতে যেখানে যে প্রোটোকলটা ফলো করা হয় সেটা হচ্ছে এইচটিটিপি প্রোটোকল ঠিক আছে এইচটিটিপি এর ফুল ফর্ম হচ্ছে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল সো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকল যদি আমরা ওপর থেকে লেয়ার দিয়ে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লেয়ার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার সো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলো কমিউনিকেশনের জন্য এস টিপি প্রোটোকলটা ইউজ করা হয় সো ক্লায়েন্ট আর সার্ভার কি সেটা একটু দেখি ব্রাউজার্স দ্যাট রিকোয়েস্ট রিসিভস অ্যান্ড ডিসপ্লেস ওয়েব অবজেক্ট সো ওয়েব অবজেক্টগুলো যেগুলো আমরা রিকোয়েস্ট করছি এবং যে ওয়েব অবজেক্টগুলো রেসপন্সে পাচ্ছি সেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের ব্রাউজারেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো ক্লায়েন্ট হচ্ছে এই কাজগুলো করে থাকে সো এই ব্রাউজারটা হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট প্রসেস যেটা এস টিপি প্রোটোকলটা ফলো করে আর সার্ভার প্রসেস হচ্ছে যেখানে হচ্ছে আমাদের এই যে ফেসবুক সফটওয়্যারটা রানিং অবস্থা আছে ওয়েব সার্ভার সেন্স অবজেক্ট ইন রেসপন্স টু রিকোয়েস্ট ঠিক আছে যেটা হচ্ছে এস টিপি প্রোটোকলটা ফলো করে সে রেসপন্সগুলো করে থাকে সো এই ক্লায়েন্ট ব্রাউজারটা এস টিপি রিকোয়েস্ট সেন্ড করছে সেটা রেসপন্স হচ্ছে সে পাচ্ছে ফ্রম দ্য সার্ভার 
সিমিলারলি মোবাইলে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন অ্যাপের থ্রু তো কমিউনিকেট করতে পারি সো সেই অ্যাপটাই হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট আমরা জানি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারটা তার আন্ডারলাইন ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের উপর ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে সো ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের বেসিক্যালি দুই ধরনের প্রোটোকল আছে একটা হচ্ছে টিসিপি আর একটা হচ্ছে ইউডিপি এইচ টিটিপি প্রোটোকলটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের টিসিপি প্রোটোকলের উপর ডিপেন্ডেন্ট দ্যাট মিন্স টিসিপি প্রোটোকলটা সে ইউজ করছে সো ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের টিসিপি প্রোটোকল কেন ইউজ করেছে আমরা আগের দিন করছি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের ডাটা পাস করার জন্য একটা ডোর ইউজ করে বা সকেট ইউজ করে সো সেই সকেটটা অ্যাকচুয়ালি কি রিপ্রেজেন্ট করে আইপি অ্যান্ড পোর্ট নাম্বারের একটা কম্বিনেশন সো সেই পোর্ট নাম্বার অ্যাসাইন করার কাজই হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কাজ সো সেটা হচ্ছে একটা ডোর হিসেবে কাজ করে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের মাঝে সো টিসিপি এখানে কীভাবে কাজ করে সেটা একটু দেখি ক্লায়েন্ট ইনিশিয়েটস টিসিপি কানেকশন টু সার্ভার অ্যাপ পোর্ট এইটি সো এটা ইম্পর্টেন্ট এইচ টিটিপি প্রোটোকলটা হচ্ছে পোর্ট নাম্বার এইটি এটা ফলো করে এটা ফিক্সড সো ও যে সকেট বা ডোর ক্রিয়েট করবে সেটা হচ্ছে এইটি পোর্ট দিয়ে তৈরি করবে ঠিক আছে সার্ভারের এইটি পোর্ট রাইট তার মানে সার্ভারে যে ফেসবুক সার্ভারটা রানিং অবস্থা আছে সেটা হচ্ছে এইটি পোর্টে রানিং অবস্থা আছে এবং সেই সার্ভারের একটা ফিক্সড আইপি অ্যাড্রেস আছে সো সেই আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড পোর্ট নাম্বার দিয়ে হচ্ছে এই সকেটটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সার্ভার কি করবে সার্ভার দেন অ্যাক্সেপ টিসিপি কানেকশন ফ্রম দ্য ক্লায়েন্ট সো ক্লায়েন্ট যেই টিসিপি কানেকশনটা ইনিশিয়েট করছে সেটা সে অ্যাকসেপ্ট করবে আফটার দ্যাট এইচ টিটিপি মেসেজ এক্সচেঞ্জ বিটুইন ব্রাউজার অ্যান্ড দ্য ওয়েব সার্ভার ইউজিং এইচ টিটিপি প্রোটোকল ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার রাইট সো শুরুতে হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের টিসিপি কানেকশন ইনিশিয়েট অ্যান্ড এস্টাবলিশ হবে দেন হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার হচ্ছে পরবর্তীতে মেসেজ আদান প্রদান করতে পারবে ইউজিং এইচ টিটিপি প্রোটোকল ওই টিসিপি কানেকশনের থ্রুতে সো যখন আমাদের কমিউনিকেশন শেষ হবে তখন টিসিপি কানেকশনটা ক্লোজ হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স সেই ডোরটা ক্লোজ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর আরেকটি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এখানে এইচ টিটিপি প্রোটোকলটাকে বলা হয় হচ্ছে স্টেটলেস স্টেটলেস কেন কারণ হচ্ছে সার্ভার মেনটেন্স নো ইনফরমেশন অ্যাবাউট পাস্ট ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট দ্যাট মিন্স ক্লায়েন্টের কোনো হিস্ট্রি ইনফরমেশন সে মেনটেন করবে না ফর এক্সাম্পল আমি হচ্ছে কারো একটা প্রোফাইল পেজে গেলাম সো সেই প্রোফাইল পেজটা আমরা হচ্ছে ইউআরএলের থ্রুতে অ্যাক্সেস করছি সো সেই ইউআরএলের আগে আমি কোথায় কোথায় ভিজিট করছি তারপর হচ্ছে কারেন্ট কোন পজিশন আছি সেই সব জিনিস সে হচ্ছে ইনফরমেশন সে মেনটেন করতেছে না জাস্ট শুধুমাত্র সেই ইউআরএলটা ইউজ করে সে আমাকে সার্ভিসগুলো দিচ্ছে সেই সার্ভারটা সার্ভিসগুলো দিচ্ছে সো এই সেন্সে স্টেটিফিকে স্টেটলেস বলা হচ্ছে যেখানে কোনো হিস্ট্রি ইনফরমেশন মেনটেন করতেছে না সার্ভার সো স্টেট ফুল বলার একটা জিনিস আছে যেটা স্টেটিপি প্রোটোকল ফলো করে না সো অন্য প্রোটোকল ফলো করতে পারে লাইক হচ্ছে এফ টিপি প্রোটোকল সো ওইটা কি একটু দেখি প্রোটোকলস দ্যাট মেনটেন স্টেট আর কমপ্লেক্স সো ওইটাকে বলছি স্টেট ফুল স্টেট ফুলে কী হবে সেটা বোঝা যাচ্ছে যে পাস্ট হিস্ট্রি মাস্ট বি মেনটেন ইফ সার্ভার ক্লায়েন্ট ক্র্যাশেস দেয়ার ভিউ অফ স্টেট মে বি ইনকনসিস্টেন্ট সো দ্যাট মাস্ট বি রিকনসাইল্ড সো স্টেট ফুলটা অলরেডি হচ্ছে কমপ্লেক্স কারণ এখানে স্টেটটা মেনটেন করা লাগতেছে স্টেট মেনটেন করার জন্য আলাদা প্রসেস বা প্রোগ্রাম লিখা লাগবে বা সেগুলো মেনটেন করা লাগবে ওই সেন্সে এটা কমপ্লেক্স ঠিক আছে বাট আমাদের এইচ টিপি প্রোটোকলটা স্টেটলেস এইচ টিপি প্রোটোকল দুই ধরনের হইতে পারে দ্যাট মিন্স এইচ টিপি প্রোটোকলের কানেকশন যেটা সেটা টু টাইপস ফার্স্ট হচ্ছে নন পার্সিস্টেন্ট এইচ টিপি সেকেন্ড হচ্ছে পার্সিস্টেন্ট এইচ টিপি সো নন পার্সিস্টেন্ট এইচ টিপি কি সেটা দেখি নন পার্সিস্টেন্ট এইচ টি টিপি এর ক্ষেত্রে অ্যাটমোস্ট ওয়ান অবজেক্ট সেন্ড ওভার ইচ টিসিপি কানেকশন সো প্রত্যেকটা টিসিপি কানেকশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একটা অবজেক্টই আদান প্রদান করা যাবে দেন হচ্ছে কানেকশন ক্লোজ ফর ডাউনলোডিং মাল্টিপল অবজেক্টস রিকোয়ার্ড মাল্টিপল টিসিপি কানেকশন সো আমার যদি দশটা অবজেক্ট ডাউনলোড করার দরকার পড়ে বা দশটা অবজেক্ট রিসিভ করার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে দশটা টিসিপি কানেকশন ক্রিয়েট হবে সো প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য আমার একবার টিসিপি কানেকশন তৈরি হবে সেই অবজেক্ট আমি রিসিভ করবো দেন কানেকশনটা ক্লোজ হয়ে যাবে ফর সেকেন্ড অবজেক্ট আমরা আবার টিসিপি কানেকশন ওপেন করব 
then also object is equal connection close as well and so on but for persistent http multiple objects can be sent over single tcp connection between client and server so ekta tcp connection through the ami hocche multiple object adan pradan korte parbo for persistent http connection so dekhe bolte hocche je persistent ta hocche better than non persistent http connection karon hocche amra ekbar tcp connection open korbo othoba create korbo then hocche amar joto gulo object lage shei connection through the hocche ami shei object gulo receive korbo so amar ar object dorkar nai tokhon amra connection ta close kore dibo so ekhane kintu multiple connection toiri korar dorkar nai so ekhane kintu time ta kom lagtase for getting multiple objects so non persistent http connection er khetre amra ekta example dekhi jekhane hocche ei rokom ekta url enter kora hoyeche in the browser jeta hocche amader base html file ba base object shei base html file hocche home.index कारण प्रोटोकल क्लायंट ए एंड बी तो टीसीपी कनेक्शन तोरी होए गया लो इस्टेब्लिश होए गया लो सो टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश माने क्लाइंट इनिशिएट कर बे एवं सर्वर शेटा एक्सेप्ट कर बे सो टीसीपी कनेक्शन क्रिएट करा शे देन होच्छे शे कनेक्शन थ्रू तो एक नोच्छ ऑब्जेक्ट गुला आदन प्रदान होए एसटीपी क्लाइंट सेंड्स एसटीपी इंडेक्स सो शे शेटा बेस इस्टेमल फाइल टा बैक टेस्टेमल फाइल चाट से शेटा मैसेज बोला था अबे सो सेकेंड इस्टेबे शे होच्छे ऑब्जेक्टेड जोनो रिक्वेस्ट कर बे एंड सर्वर थर्ड इस्टेबे की कर बे एक्स टीप सर्वर रिसीव्स रिक्वेस्ट मैसेज फॉर्म रेस्पोंस मैसेज कंटेनिंग रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट � क्लाइंट के सेंड कर दें थ्रू द सॉकेट राइट सो मैसेज सेंड करने पर सर्वर की कर दें सर्वर होता है टीसीपी कनेक्शन टक क्लोज कर दीजिए कारण ये टा नॉन परसिस्टेंट एसटीजीबी सो एक ऑब्जेक्ट जब हम शेयर सेंड करें फिर वे तो हम टीसीपी कनेक्शन टक क्लोज हो जाए कारण हम लोग बोल सीधे नॉन परसिस्टेंट रखते हैं एक so step 5 is that the HTTP client receives the response message containing the HTML file Display that HTML file in the browser Right So when the HTML file is passed, we will see the reference object as an image file So the other two image files will be able to see the other two image files So what will the other two image files be able to see the other two image files? step 1 to 5 repeated for each of the 10 image object so those object put the question she our similar process a one three five step and I should execute for getting those stone 10 objects right so she does a non persistent secretary so a example to the persistent is TTP if you don't change the quality of one key away through the mother is to be client which initiates the TCP connection आर एसटी सर्वर होते हैं शायद टीसीपी कनेक्शन टा एक्सेप्ट कर बे सो टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जावे फास्ट स्टेप पे सेकंड स्टेप पे होते हैं क्लाइंट होते हैं बेस एसटीएमएल टर्ज़ जोन रिक्वेस्ट कर बे यूजिंग एसटीजीबी प्रोटोकॉल एंड सर्वर की कर बे शायद ऑब्जेक्ट आशे रेस्पोंस से पढ़ा दी राइट एवं फोर्थ स्टेप पे चाहिए तो कनेक्शन क्लोज कर बना कारण पर्स इतने एसटीटी पे होते हैं कनेक्शन क्लोज कर बना फोर्थ स्टेप पे हो बे होते हैं क्लाइंट होते हैं शायी बेस एसटीमेंट आप आ बे 
পাওয়ার পরে দেখবে যে সেখানে আরো 10টা অবজেক্ট আছে রেফারেন্স অবজেক্ট আছে সে আরো 10টা অবজেক্টের জন্য রিকোয়েস্ট করবে ঠিক আছে কোন কানেকশন কিন্তু ক্লোজ হয় নাই সো সেম টিসিপি কানেকশন নাই সে আরো 10টা অবজেক্ট রিকোয়েস্ট করবে এবং 10টা অবজেক্ট সে পাবে পাওয়ার পরে যখন তার আর কোনো মেসেজ আদান প্রদান বা অবজেক্টের আদান প্রদান করা লাগবে না তখন হচ্ছে টিসিপি কানেকশনটা সবার শেষে ক্লোজ হয়ে যাবে সো সেটা হচ্ছে পারসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে क्लायंट ক্লায়েন্ট সো এটাকে রাউন্ড ট্রিপ টাইম বলতেছি রাউন্ড ট্রিপ টাইম মানে হচ্ছে কোন একটা সাইকেল কমপ্লিট হয়েছে এটা টোটাল টাইম সো সাইকেল কমপ্লিট কখন হবে সো ক্লায়েন্ট কোন একটা রিকোয়েস্ট করবে সেই রিকোয়েস্টটা সার্ভারে প্রসেস হয়ে সেটা রেসপন্স আবার ক্লায়েন্ট পর্যন্ত আসছে যেই টোটাল টাইম সেটাকে বলতেছে হচ্ছে আরটিটি টাইম সো এইচটিটিপি রেসপন্স টাইম কি ওয়ান আরটিটি টু ইনিশিয়েট টিসিপি কানেকশন আমার কোন একটা অবজেক্ট পাওয়ার আগে হচ্ছে আমাকে টিসিপি কানেকশন ইস্টাবলিশ করতে হবে সো সে টিসিপি ক্লায়েন্ট কী করবে টিসিপি কানেকশন ইনিশিয়েট করবে সার্ভার টিসিপি কানেকশন অ্যাকসেপ্ট করবে সো এটার জন্য হচ্ছে ওয়ান আর টিটি টাইম লাগবে দেন হচ্ছে ওয়ান আর টিটি ফর এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট অ্যান্ড ফার্স্ট ফিউ বাইটস অফ এইচ টি টিপি রেসপন্স টু রিটার্ন সো পরবর্তীতে ওয়ান আর টিটি টাইম লাগবে হচ্ছে আমার যে এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট দ্যাট মিন্স আমি যে অবজেক্টটা চাচ্ছি সেটা রিকোয়েস্ট করতে এবং সার্ভারের কাছ থেকে সেই বেজ এস্টিমেল ফাইলটা সেটা কয়েক বাইটের হতে পারে সেটা পেতে হচ্ছে আমার ওয়ান আর ডি টাইম লাগবে এখানে যেহেতু আমার ফাইলটা যেটা আমরা রেসপন্স পাবো সেটা হচ্ছে কয়েক বাইটের সো ফাইলটা সাইজ হচ্ছে একটু বড় সো সেই ফাইলটা প্রসেস হয় সার্ভারে সেটা কমিউনিকেশন লিঙ্ক আসতে কিছু সময় লাগবে সো কমিউনিকেশন লিঙ্কে কোনো একটা ফাইল আসতে যে সময় লাগে সেটা আমরা জানি হচ্ছে ট্রান্সমিশন টাইম সো টাইম টু ট্রান্সমিট এ ফাইল সেখানে এটা হচ্ছে এই যে ব্ল্যাক কালার এতটুক টাইম সো অ্যাকচুয়ালি আমি এই অবজেক্টটা টোটাল ক্লায়েন্ট হচ্ছে রিসিভ করবে হচ্ছে ওয়ান আর টিটি টাইম প্লাস হচ্ছে এই যে ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম সো ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর টিসিপি কানেকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এখানে কোনো ফাইল ট্রান্সমিশন নাই কারণ টিসিপি কানেকশনের জন্য ফাইলের যে সাইজ সেটা খুবই ছোট মানে এত স্মল যে সেটার কমিউনিকেশন লিঙ্কে আসতে যে টাইম লাগবে সেটা টেন্স টু জিরো সো এখানে কোনো ট্রান্সমিশন টাইম নাই বাট নর্মাল একটা ফাইল বা অবজেক্ট যখন পাবো সেটার একটা টাইম টেল ট্রান্সমিশন টাইম আছে সো নন পার্সিস্টেন্টের ক্ষেত্রে একটা অবজেক্ট পাওয়ার জন্য টোটাল রেসপন্স টাইম হচ্ছে টু আর টিটি প্লাস ওয়ান ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম টু আর টিটি কারণ হচ্ছে ওয়ান আর টিটি ফর টিসিপি কানেকশন অ্যান্ড সেকেন্ড আর টিটি ফর গেটিং দ্য ফাইল ঠিক আছে সাথে হচ্ছে আমার একটা ফাইলের ট্রান্সমিশন টাইম সেটা যোগ হবে সো নন পার্সেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যে প্রিভিয়াস এক্সাম্পলটা দেখলাম যেখানে হচ্ছে আমরা একটা বেজ অবজেক্ট এবং দশটা রেফারেন্স অবজেক্ট চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমার টোটাল রেসপন্স টাইম কত হবে সো ওয়ান আর টি টাইম হচ্ছে ফর ক্রিয়েটিং টিসিপি কানেকশন রাইট সো আমার কিন্তু এগারোটা অবজেক্টের জন্য এগারোটা টিসিপি কানেকশন তৈরি করতে হবে এবং এগারোটা এগারোটা অবজেক্ট রিসিভ করার জন্য এগারোটা আর টিটি লাগবে টোটাল কিন্তু আমার বাইশটা আর টিটি লাগতেছে ফর গেটিং ইলেভেন অবজেক্ট এবং যেহেতু এগারোটা অবজেক্ট আছে সো এগারোটা অবজেক্ট বা এগারোটা ফাইলের জন্য আমার ফাইল ট্রান্সফার টাইম হবে ইলেভেন সো টোটাল রেসপন্স টাইম হবে হচ্ছে টোয়েন্টি টু আর টিটি প্লাস ইলেভেন ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম ঠিক আছে এভাবে লিখতে পারে অথবা ইলেভেন ইন্টু ব্র্যাকেট দিয়ে টু আর টিটি প্লাস ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম এখানে ব্র্যাকেট ক্লোজ সো বাইরে আমরা ইলেভেন মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে আর এটা যদি পার্সিস্ট্যান্ট এইচ টিপি কানেকশনের জন্য আমরা ক্রিয়েট করি ফর গেটিং সিঙ্গেল অবজেক্ট টু আর টিটি প্লাস ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম এটা সেম একটা অবজেক্টের জন্য কারণ যে কোনো একটা অবজেক্ট আমি পাই অথবা মাল্টিপল অবজেক্ট পাই উইদ ইন পার্সিস্ট্যান্ট এইচ টিপি আমাকে কিন্তু টিসিপি কানেকশন ক্রিয়েট করতেই হচ্ছে সো ওয়ান আর টিটি ফর ক্রিয়েটিং দ্য টিসিপি কানেকশন অ্যান্ড একটা অবজেক্ট পাওয়ার জন্য হচ্ছে ওয়ান আর টিটি টাইম লাগবে প্লাস হচ্ছে ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম সো 
একটা ফাইলের জন্য রেসপন্স টাইম सेम যদি আমরা এখন চিন্তা করি 11টা ফাইলের জন্য সো 11টা ফাইলের জন্য কিন্তু আমার টিসিপি কানেকশন একটাই ফর পারসিস্ট্যান্ট কানেকশন সো ওয়ান আরটিটি ফর ক্রিয়েটিং দ্য টিসিপি কানেকশন এবং পরবর্তীতে 11টা অবজেক্টের জন্য আমার 11টা আরটিটি লাগছে সো টোটাল হচ্ছে আমার 12 আরটিটি আর 11টা ফাইলের জন্য হচ্ছে ফাইল ট্রান্সমিট টাইম হচ্ছে 11 তার মানে টোটাল টাইম রেসপন্স টাইম হচ্ছে 11 12 আরটিটি প্লাস 11 ফাইল ট্রান্সমিশন টাইম ফর পারসিস্ট্যান্ট কানেকশন कनेक्शन कनेक्शन ओपन आफ्टर सेंडिंग रेसपन्स रईट सो एक अबजेक्ट पाठान पर सार्वर की टीसीपी कनेक्शन ओपेन कर रखबे सबसिकुएंट एच टी टीपी मेसेजेस विटुईन सेम क्लायट सार्वर सेंड ओवर द सेम ओपन टीसीपी कनेक्शन रईट क्लायट सेंड रिक्वेस्ट एज सुन एज इट एनकाउंटार ए रेफारेंस अबजेक्ट जेटा देख लिमल फाइल पेल से रेफारेंस अबजेक्ट आ सो रेफारेंस अबजेक्ट पा मात्र क्लायेंट की क्लायेंट हम रिक्वेस्ट कर एज लिटल एज वन आरटीटी फर अल द रेफारेंस अबजेक्ट एटार कारण की कारण हमें जख ही क्लायेंट हम दस ट रेफारेंस अबजेक्ट एनकाउंटार कर इन द बेज स्टेम फाइल तक हे से दस टार जो से दस टा रिक्वेस्ट साथ ही साथ ही फिले सो परवर्ती एक अबजेक्ट पार आगे क्योंकि से अनेकगुल रिक्वेस्ट कर फिर से सो অনেকগুলা রিকোয়েস্ট যেহেতু করে ফেলছে দেখা যাবে যে সে ওয়ান আরটিটি আগে বেশ কয়েকটা ফাইল কিন্তু সে পেয়ে গেছে তার মানে এখানে হচ্ছে ওয়ান আরটিটি কম পরিমাণও লাগতে পারে বাট ম্যাক্সিমাম যেটা লাগতে পারে সেটা আমরা কিন্তু ওই যে এই রেসপন্স টাইম ক্যালকুলেট করে দেখছি সো ওইটার বেশি লাগবে না আচ্ছা এইচ টি টিপি প্রোটোকলের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের মেসেজের টাইপ হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট মেসেজ আর একটা হচ্ছে রেসপন্স মেসেজ ক্লায়েন্ট হচ্ছে রিকোয়েস্ট মেসেজ ক্রিয়েট করবে আর সার্ভার হচ্ছে রেসপন্স মেসেজ ক্রিয়েট করবে সো এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট মেসেজটা আর দেখতের কি সেটা একটু দেখি সো ফার্স্ট লাইন হচ্ছে রিকোয়েস্ট লাইন সো রিকোয়েস্ট লাইনের এখানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এইচ টি টিপি মেথড মেথডটা কি সেটা কি গেট নাকি পোস্ট নাকি হেড নাকি ডিলিট নাকি পুট সেই জিনিসগুলো সো शुरू तक बेज स्टेम चाची सो से गेट रिक्वेस्ट हमें एक अबजेक्ट चाची सो से बेज जे एस टी एम फाइल से बला आखने से एस टी टीपिर भाषण बला आईने जे दागटा देखे हेडार लाइन सो किस हेडार इनफरमेशन थे से होस्टा कि देजार एजेंट एट एक इम्पर्टेंट फिल्ड ইউজার এজেন্ট হচ্ছে ক্লায়েন্ট হচ্ছে কোন ব্রাউজারটা ইউজ করছে তার ভাষণ কি সেই ইনফরমেশনগুলো বলা আছে সো অ্যাকসেপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এই ধরনের অনেক ধরনের ইনফরমেশন আছে এর পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদের হেডার লাইন ক্যারিয়ার্স রিটার্ন লাইন ফিড অ্যাট স্টার অফলাইন ইন্ডিকেটস সো এখানে হচ্ছে ধরো ওই যে এই কি বলে হেডারটা শেষ হয়েছে এরপরে হচ্ছে আরও কিছু থাকলে সেগুলো এখানে থাকতে পারে जैक इन डिटेल्स देखा दरकार नहीं जस्ट हमारे एकटूटेक्चर देखी एस टी टी रिक्वेस्ट मैच कैम ठीक है इन फ्यूचर जो तुम कोज करो तक जान ये जिनगूल देखे किसुटा हलो एनलिस करते एस टी टीपी रिक्वेस्ट मैसेज आर्किटेक्चर सो एटे इन जेनारे फर्मेट ये स्कीप करी आपलोडिंग फर्म इनपुट सो हमें एक फर्म फिल आप जो करी तक से रिक्वेस्टगू क्योंकि गेट ना से पोस्ट रिक्वेस्ट बोली पोस्ट रिक्वेस्ट मान कि सो पोस्ट रिक्वेस्ट हम बेसिकाली हमें हे को इनफरमेशन ठीक है गेट करते जा फर एक्साम्पल हमें हम फेसबुके लग इन करते जाने क्यी करी यूजार नेम ए पासवर्ड से इनपुट फिल्डे दी सो से इनपुट फिल्ड आप गेट इल गेट हिसाब से यूज करते गेट हिसाब से यूज कर ले क्षेत्र क्योंकि डेन्जारास गेट हिसाब से यूज करी तक इल मध्य लेखा थको यूजार नेम हम एक्सवाइजेड एंड पासवर्ड हम 
এক দুই তিন চার পাঁচ সো সেটা কিন্তু ইউআরএল এ ভিজিবল হবে লাইক হচ্ছে যে এইভাবে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে এখানে হচ্ছে ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড দেখা যাবে সো সেটা ডेंजरस সো এই টাইপের ইনপুট ফিল্ডের ডেটা লাইক হচ্ছে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সেটা আমরা ইউআরএল এ গেট মেথড হিসেবে ইউজ করি না আমরা হচ্ছে পোস্ট মেথড ইউজ করি যেখানে কিন্তু ইউআরএল এ এইভাবে মানে সেই ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড থাকবে না সেটা হচ্ছে অবজেক্ট আকারে আমরা ডেটাগুলো পাস করি ওয়েব পেজ ওপেন ইনক্লুজ ফর্ম ইনপুট ইনপুট ইজ আপলোডেড টু সার্ভারস ইন এন্টায়ার বডি সো বডি পার্টে হচ্ছে আমার হচ্ছে সেই ইনপুট ইনফরমেশনগুলো থাকে লাইক হচ্ছে তুমি হচ্ছে একটা ফর্ম ফিল আপ করতেছো বা সাইন আপ করছো সেখানে কিন্তু তুমি তোমার ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছ ইনক্লুডিং তুমি যে পাসওয়ার্ডটা ইউজ করবে সেগুলো সেগুলো আমরা পোস্ট মেথড হিসেবে ইউজ করি যেগুলো ইউআরএল এ ভিজিবল না ঠিক আছে সেই পুরো অবজেক্টটা হচ্ছে পোস্ট আকারে সার্ভার কাছে যাবে সার্ভার সেটা হচ্ছে সেই ফিলগুলো অ্যানালাইসিস করে বিভিন্ন ডাটা বেসে সে এন্ট্রিগুলো দিবে সো সেটা কিন্তু নর্মাল কেউ হচ্ছে প্যাকেট স্নিপিং করলো সেই ইনফরমেন্টগুলো সে দেখতে পারবে না যদি আমরা পোস্ট ইউজ করি সো সেটা কিন্তু আমরা গেট ইউজ করবো না সো এটি একটু খেয়াল রাখতে হবে সো আমরা এই যে গেট বলতেছি পোস্ট বলছি এগুলোকে বেসিক্যালি বলা হয় হচ্ছে এইচ টিপি ভার্ব অথবা এইচ টিপি মেথড সো এইচ টি টিপি ওয়ান ডট জিরো ভার্সনে বেসিক্যালি তিনটা মেথড ইউজ হয় গেট পোস্ট হেড পোস্ট হচ্ছে ফর্ম ফিল আপের জন্য গেট হচ্ছে যে কোনো অবজেক্ট আমি গেট করার জন্য ইউজ করা হয় সো ফর্ম ফিল আপ বলতে হচ্ছে তুমি যে ডাটা বেসে কোনো একটা জিনিস হচ্ছে ধরো সেভ করবা ঠিক আছে বা তুমি সাইন আপ করতেছো তোমার জন্য নতুন একটা রোগ ক্রিয়েট হচ্ছে ওগুলো বেসিক্যালি পোস্টের জন্য ইউজ হয় হেড হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ গেটের মতো কাজ করে আর এইচ টি টিপি ওয়ান ডট ওয়ান দ্যাট মিনস আপডেটেড ভার্সন যেটা সেটা বেসিক্যালি এই চারটা মেথড ইউজ করে গেট পোস্ট হেড সরি গেট পোস্ট পুট ডিলিট সো হেড আর গেট আমরা সেম ধরতেছি সো এই চারটা মেথড আমরা যেন জানি গেট হচ্ছে অলরেডি বলে ফেলছি যে কোনো অবজেক্ট বা পেজ হচ্ছে গেট করার জন্য ইউজ করি লাইক কোনো একজন প্রোফাইল পেজ যাওয়া সেটা হচ্ছে গেট মেথড আমরা ইউজ করি জাস্ট হচ্ছে তার প্রোফাইল নেমটা আমরা বলে দিই ইউআরএলে ঠিক আছে প্রোফাইল ইনফরমেশনটা বলে দিলে সেই অনুযায়ী সেটা স্যার করে বা প্রসেস করে সার্ভার আমাকে সেই প্রোফাইল পেজটা দিয়ে দিচ্ছে পোস্ট হচ্ছে যেটা বললাম যে নতুন একটা ডাটা বেজের রোগ ক্রিয়েট করবে দ্যাট মিনস তুমি সাইন আপ করতেছো ফেসবুকে সো সেক্ষেত্রে পোস্ট মেথডটা ইউজ হয় তোমার যে কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন সেগুলো আমরা ইউআরএল এ দিতে যাচ্ছি না সেগুলো চাইলে গেট হিসেবে ইউজ করা যাবে পোস্টটা বাট সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি ভালনারেবল রাইট আর পুট মিনস হচ্ছে আপডেট তুমি সাইন আপ করে ফেলছো এরপরে ধরো তুমি তোমার ফেসবুকের বায়ো ইনফরমেশন আপডেট করতেছো সো সেই আপডেট ইনফরমেশনের জন্য আমরা পুট মেথডটা ইউজ করি সো পুট দেখলে হচ্ছে আমরা ডাটা বেজের নতুন এন্ট্রি নর্মালি হচ্ছে না জাস্ট হচ্ছে ফিলগুলো আপডেট হচ্ছে আর ডিলিট তো বুঝতেই পারছি সো কোনো একটা ডিলিট রিকোয়েস্ট যাওয়া মানে হচ্ছে সার্ভার সেটা কি করবে সেই রোটা ডিলিট করে দিবে দ্যাট মিনস তুমি ধরো তোমার অ্যাকাউন্টটাই ডিলিট করে দিচ্ছ সো তার মানে তোমার ইনফরমেশনটা সার্ভার থেকে ডিলিট হয়ে যাচ্ছে সো এগুলো হচ্ছে আমার এইচ টিপি মেথড বলি বা এইচ টিপি ভার বলি এগুলো আমরা যেন জানি প্রত্যেকে অ্যাজ এ প্রোগ্রামার এই ইনফরমেশনগুলো জানা খুবই জরুরি সো এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট মেসেজ আমরা দেখছি এইচ টি টিপি রেসপন্স মেসেজটার আর্কিটেকচার হচ্ছে এরকম ফার্স্ট লাইন হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটাস লাইন সেখানে সার্ভার যে ইনফরমেশনটা আমাদের পাস করবে সেটা হচ্ছে তার ভার্সনটা বলে দিবে এইচ টি টিপি প্রোটোকলের ভার্সন দুইশো মিনস হচ্ছে ওকে সে একটা নাম্বার দিয়ে ইন্ডিকেট দিবে এখানে বিভিন্ন ধরনের নাম্বার ইউজ হতে পারে সো প্রত্যেকটা নাম্বারের একটা মিনিং আছে তো টু হান্ড্রেড মানে হচ্ছে ওকে দ্যাট মিনস সার্ভার ক্লায়েন্টের রিকোয়েস্টটা ঠিকঠাক মতো প্রসেস করতে পারছে সো সেক্ষেত্রে টু হান্ড্রেড এরপরে হচ্ছে হেডার লাইন থাকবে এরপরে হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ার রিটার্ন মানে হেডার শেষ দেন হচ্ছে আমাদের ডেটা থাকবে রেসপন্সে দ্যাট মিনস আমি যে রিকোয়েস্ট অবজেক্টটা করছি সেটা রেসপন্স ফাইলটা থাকবে সো এটার আর্কিটেকচার হচ্ছে এরকম আর এইচ টি টিপি রেসপন্স স্ট্যাটাস কোড যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম যে টু হান্ড্রেড সো এখানে বিভিন্ন ধরনের কোড আছে বা নাম্বার আছে সেগুলোকে আমরা কোড বলতেছি রেসপন্স স্ট্যাটাস কোড স্ট্যাটাস কোড অ্যাপিয়ার্স ইন ফার্স্ট লাইন ইন দ্য সার্ভার টু ক্লায়েন্ট রেসপন্স মেসেজ যেটা আমরা অলরেডি দেখছি সো বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটাস কোড হইতে পারে টু হান্ড্রেড ফর ওকে দ্যাট মিনস রিকোয়েস্টটা সাকসেসফুললি প্রসেস করা হয়েছে আর থ্রি জিরো ওয়ান এই কোড মানে হচ্ছে মুভ পারমানেন্টলি সো আমি হচ্ছে একবার একজন প্রফেসর
মানে সে ক্ষেত্রে থ্রি জিরো ওয়ান এই কোডটা পাইছিলাম তার মানে এটা দেখে বুঝতে পারছিলাম যে তার সে হয়তো বা ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করছে সো দ্যাট তার ইউআরএলটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে সো ওই ইউআরএল আর সেই ইউনিভার্সিটিটা নাই আর ফোর হান্ড্রেড এটা আমরা সবাই এক্সপিরিয়েন্স করছি যেটা হচ্ছে ব্যাড রিকোয়েস্ট সো ধরো আমার সার্ভারে অনেকগুলা পিডিএফ ফাইল আছে সো একটা পিডিএফ ফাইল হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড সো সেখানে যদি আমি এক্স ওয়াই জেড না লিখে এক্স ওয়াই পি লিখলাম সো তখন কিন্তু আমার ফাইলটা ঠিকঠাক মতো প্রসেস করতে পারবে না সো বা সেই রিসোর্সটাই আসলে নাই সো সেটাকে আমরা ব্যাড রিকোয়েস্ট বলতে পারি সেই টাইপের রিকোয়েস্টগুলোকে আর ফোর জিরো ফোর হচ্ছে নট ফার্ম সো সে মানে এই টাইপের কেসগুলোতে ফোর জিরো ফোর হতে পারে সো আমি এমন একটা পিডিএফ ফাইলের রিকোয়েস্ট করলাম যেটা আসলে সার্ভারে নাই সো সেটা হচ্ছে নট ফার্ম আচ্ছা ফোর হান্ড্রেড যেটা সেটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট মেসেজ নট আন্ডারস্ট বাই দ্য সার্ভার সো আমি এমন একটা ইউআরএল লিখলাম যেটা হচ্ছে সার্ভার ইন্ডিকেট করতে পারতেছে না আসলে কোন রিসোর্সটা আমি চাচ্ছি আর ফাইভ জিরো ফাইভ এইচ টিপি ভার্সন নট সাপোর্টেড সো এই রকম আর অনেক ধরনের কোড আছে প্রত্যেকটার মিনিং আমরা তো মুখস্থ রাখা সম্ভব না সো বেসিকগুলো যেন আমরা জানি সো আজকে এই পর্যন্ত নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা কুকি নিয়ে পড়াশোনা করব সো এইচ টিপি প্রোটোকলটা যেন আমরা একটু ডিটেলস পড়াশোনা করি থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান